ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെയല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നോട്ടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പേന ഉണ്ടാവണം പേപ്പർ ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എഴുതി വരണം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതി വരണം വെറുതെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലാവരുത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇനി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ and also factors affecting rate of chemical reaction factors affecting rate of chemical reaction factors affecting rate of chemical reaction adayathu namukku chemical kinetics ennu parayna ee chapter il padikkanulla main aayittulla rendu topic onnu rate padikka rendamathathu aa rate ne affect cheyna factors ne kurichu padikka എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ബീഫ് കറി വെക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മസാലകൾ ഉള്ളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് അതിന് തീയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് വേവാൻ വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് അതായത് ഈ ബീഫ് വേവുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ബീഫിലേക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ബീഫ് കറി ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഇത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് ഇത് വേവുക അതവിടെ റിയാ നടക്കുന്ന റീ റിയാക്ഷൻ അതായത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം അത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് അത് എവിടെ എത്തി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പിന്നെ കറിയൊക്കെ വേവിക്കാൻ വെച്ച് ബീഫൊക്കെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ റേറ്റാണ് അതായത് ഇപ്പം എത്ര എവിടെ എത്തി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യമായിരിക്കും കേട്ടിരിക്കാനേ ഓക്കെ അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ അത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു റിയാക്ഷനെ എത്ര അതിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എവിടെ എത്തി ടൈമിൽ വെച്ച് പറയാം അതിനെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഈ റേറ്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ചില ഫാക്ടേഴ്സിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീഫ് കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ അത് പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഏതിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ റേറ്റ് നടക്കുക ഒന്നുകൂടെ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡിൽ നടക്കുക അതാണ് റേറ്റ് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഏതിലാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് ഏതിലാണ് എന്ന് പറയും അതെന്ത
ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെച്ച് വെള്ളം ഐസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണം അപ്പം വെള്ളം ഐസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ വാട്ടർ ഐസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ നടക്കൂല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണം അപ്പോൾ അവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറും ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാന്നുള്ള ഫാക്ടറാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം റേറ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ നടക്കും ഒരു ടൈമിൽ എത്രത്തോളം വെച്ച് നടക്കും അങ്ങനെ നടക്കാൻ അതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഓരോ സംഗതികൾ വെച്ച് പറയാം റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് റേറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഇനി കെമിസ്ട്രിയുടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ അമോണിയ ഉണ്ടാവുക ഈ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രഷറിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് വരുത്തണം നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ചേർക്കണോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ കൂടി ചേരുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിന് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സംഗതിയെ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പം റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റേറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ കൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം റേറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ ടു നൈട്രജൻ കൂടി ചേർന്നു എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ കൂടി ചേർന്നു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കേ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ ടുവിൻ്റെ അളവ് കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എൻ ടും എച്ച് ടും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പം എൻ ടുവിൻ്റെ അളവ് കുറയല്ലേ ചെയ്യുക അതായത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നൈട്രജൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറയും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറയും അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഹൈഡ്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു എന്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു അതിങ്ങനെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പുറത്തെ അളവ് കൂടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വാട്ടർ എടുത്ത് ഐസാക്കുന്നു വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഐസാക്കുന്നു വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഐസാക്കുന്നു അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് കണ്ടന്റ് കുറയുന്നു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഐസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഐസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സോളിഡ് കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു അപ്പം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കുറയും ഐസ് ഇങ്ങനെ കൂടും ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വാട്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുക ഇതേ സംഭവമാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ്റെ ആരണോ അതിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കുറയും എന്നിട്ട് എന്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇതാണ്
change in concentration of our day reactants or allengil or reactants mathrano allengi products reactants inde concentration anengil korayum products inde concentration anengil koodum endayalum korayalum koodayalum change aanallo appo namukku endu eludam rate ennu parayunnathu oru oru aalude concentration reactants indeyo products indeyo concentration maarunu change cheyunu edile vechittu change in time time maarunnen anusarichu അതാണ് ഞാനിവിടെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സംഭവം അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈമും മാറി മനസ്സിലായി അപ്പൊ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഏതിനനുസരിച്ച് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നൈട്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടൈം മാറും ഹൈഡ്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും ടൈം മാറും അപ്പൊ ആ ടൈം എത്ര ടൈമിലാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്ന ചോ നോക്കിക്കോ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അങ്ങനെ എടുക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസിന്റെ കേസിലാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണോ കൂടുകയാണോ കുറയല്ലേ റിയാക്ടൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കും മൈനസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈപ്പ് ഇനി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലോ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം പ്രൊഡക്ട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുകയാണ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് പോസിറ്റീവിലും റിയാക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് നെഗറ്റീവിലുമാണ് കാണുക അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ ജനറൽ ഒരു റിയാക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോ സംഗതികളും ഓക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്ട്സ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ടേമിലും പറയാം പ്രൊഡക്ടൻസിൻ്റെ ടേംസിലും പറയാം റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആണോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇതേ സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ സംഗതി റേറ്റ് ആണേ നമ്മൾ പറയുന്നത് റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതേ സംഗതി ഞാൻ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാണ് എ ഗ്യൂസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബി ആവുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ എന്ന ആൾ ഐസ് ആവുന്നു അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ റിയാക്ടൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എഴുതുക റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു change in concentration of a divided by change in time angane ezhudikude change in concentration of a divided by change in time angane ezhudikude vera roopathil edu appo minus kodukana appo karanam concentration of a nu parna reactant a appo reactant koraya nu parna minus avu cheya allengil vera roopathil engane ezhudam change in ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അപ്പം അവിടെ ബിയുടെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓൾറെഡി അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കാൻ എന്ത് സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കുക ചേഞ്ച് ഇത് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കാൻ എന്ത് സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കുക ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ 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 ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ സ്മോൾ ഡെൽറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസ
കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഭാഗമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്താ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഇക്വലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ കോൺസെൻട്ര സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പം മൈനസ് ചേഞ്ചിന് ഡെൽറ്റ കൊടുത്തു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി കൊടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുക പ്ലസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ വേർഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സംഗതികൾ എന്തിലേക്കാക്കി സിമ്പിളിലേക്കാക്കി അപ്പം എ ഗിവ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം എ ഗിവ്സ് ബി നമ്മൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എ ഗിവ്സ് ബി ആണ് എടുത്തത് എ ഗിവ്സ് ബി ആണ് എടുത്തത് ഇതൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു അപ്പം മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ ദിനത്തിന് തന്നെ വേറെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓർ എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു തന്നെ ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി രണ്ട് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എ ഗീസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എഴുതുന്നത് പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ പ്ലസ് ബി ഗിവ്സ് സി പ്ലസ് ബി ഇതിനെങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എഴുതുക ഇതിനെങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എഴുതുക ആർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒറ്റ റിയാക്ടൻ്റെ ഉള്ളായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് റിയാക്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഗിവ് സി പ്ലസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓരോ റിയാക്ടൻസും കുറയും നമ്മൾ നേരത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ച് അളവ് കുറയുക അപ്പോൾ നോക്കിയേ ടൈമിനനുസരിച്ച് എയുടെ അളവ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് ബിയുടെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് സിയുടെ അളവ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഡിയുടെ അളവ് കൂടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി നോക്കിക്കേ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അവിടെ നിർത്തുക പിന്നെ പ്ലസ് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ ടൈമിൽ എഴുതാം മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനസ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബി വന്നത് മൈനസ് വന്നത് ബി ഇവിടെ റിയാക്ടൻ്റാ ബിയുടെ അളവ് കുറയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ റിയാക്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതാം സി ഉണ്ട് അവിടെ സി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് വ്യത്യാസം വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ എ വെച്ച് എഴുതാം ബി എ വെച്ച് എഴുതാം രണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം എത്ര പേര് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓരോരുത്തരെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇനി ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റേസ് ചെയ്യാണ് യെസ് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവ്സ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി എന്താ റിയാക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് എ എന്ന് പറയുന്ന കോഫിഷ്യൻ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂട്ടി നമ്മൾ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ കൂടി അതേപോലെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു
1 by c delta concentration of c divided by delta t equal to 1 by d delta concentration of d divided by delta t. Means like all, but more than type like coefficients on the inal rate in the equation like any other kind of means like all. Okay, le. Yes. Do okay, no. Apo na mule. Uh, nandhe kya na parna the. Na mule rate two. Ado bola thane. Na mule nandhe kya parna the. Chemical kinetics and the chapter lo na mule ko padi kya na lo the. Two baagi ngala na. On the rate two. Pinnya a rate na affect ina factors. Okay, now right to the final, or reaction yet thrust a man going to Nadakum. Yet thrust a man going to or reaction Nadakum in the line and the Vilica, right to Nulica. Okay, about our Samayam with the Sergio or the Trick. Our Samayam with the Sakanara added a factor. Another no temperature and other pressure and another number in a good theater body. About other affecting the factors. Okay, pinna number body each other, right to the Varayan other, end down in the symbol small letter. Our right to Namaka and Rida. We have a reaction, reactants, and products. Reactants are all over the world, products are all over the world. This is all over the world. Now, reactants are concentration, products are concentration. Now, we have negative, 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 Divided by delta t. Divided by a pull delta t in now. That's the end of Samayathan and Sajam are the 10 minute under the angle. Thorangya Samayathra, our sons upon number in Pathamin to get in it, Pernanj in Teranoki. Up a Thorangya the Pathamin delay. Our sons of Pernanj in delay. Up a time at a change I 10 to 15. Five minute change I. Pathamin till Thorangi Pernanj in the house and single. Anjimin to Martam Adavan, Pathan, Pernanj like an Anjimin to Martam, up a delta t three Pernanj. First to Thoranga, up a zero time. First to Thoranga, then to Pathum into a red two. Upon the time change at the Pathum into. And say, up a time a purundam, yet three time on the Tiasaman, a time a purun tired through them, and a change in time. Okay, upon the mother, either the general idea of the Iron Matram Parnana, then the Kutima specific idea like some of the Raman and the Yellow, I think Iron Man's love. Upon another class, either I train Bagan and Padikan Lade, and the Kanamal Badis the rate factors affecting Adinda. Equations are the equations of moon type. What are the reactants? The under reactants and the under products are the same. The reactants and products are coefficient. The coefficients are 1 by A, 1 by B, 1 by C, 1 by D. Okay, let's see. Now, this topic is going to be a little bit of activities. Now, we'll see the activities. 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 Pakai tema itu kopi itu edikanam, orang kerjai tema itu pelikya, 